হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা অধিবৃত্তের আর ও অনুবন্ধী অক্ষ যে আমরা বলেছিলাম আগে সে ব্যাপারে আর একটু বিস্তারিত জানব তো অধিবৃত্তের আর ও অনুবন্ধী অক্ষ এর গুরুত্ব এবং বিশেষত্ব আসলে কি তো আমরা যে এখানে যে অধিবৃত্তটি দেখতে পাচ্ছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ হচ্ছে আর অক্ষ এক্স অক্ষ হচ্ছে আমাদের আর অক্ষ এবং এইখানের এই অধিবৃত্তের জন্য ওয়াই অক্ষ হচ্ছে আমার অনুবন্ধী অক্ষ অনুবন্ধী অক্ষ তো এক্স অক্ষ আর অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ অনুবন্ধী অক্ষ আমরা জেনে গেলাম তো এখন এই আর ও অনুবন্ধী অক্ষ কিন্তু আমাদের নির্ধারণ করে দিবে যে অধিবৃত্তটি আসলে কিভাবে থাকবে অধিবৃত্তটি কি অধিবৃত্তের এই দুটি অংশ কি পরস্পর উল্লম্বভাবে থাকবে না পরস্পর ওয়াই অক্ষের দুপাশে সিমেট্রিকভাবে থাকবে বা আমাদের যেটাই হোক আমাদের কেন্দ্র এই কেন্দ্রের দুপাশে কিভাবে অবস্থান করবে এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা যে এর আগে প্যারাবোলার এর আগে যে উপবৃত্তর সংজ্ঞা পড়েছিলাম বা উপবৃত্তর সমীকরণ দেখেছিলাম সেখানে আমরা অক্ষের কথা বলেছিলাম একইভাবে দুইটি একটি অক্ষকে বলেছিলাম দুই হদাক্ষ যে এই যে একটু যদি মনে করে দেখি এটি যদি আমাদের উপবৃত্তটি হয় তাহলে এটি ছিল আমাদের বৃহদাক্ষ এবং এটি ছিল আমাদের ক্ষুদ্রাক্ষ একইভাবে কিন্তু এই বৃহদাক্ষকে অধিবৃত্তের জন্য আর বৃহদাক্ষ বা ক্ষুদ্রাক্ষ হিসাবে আমরা বলবো না একে আমরা বলবো আর অক্ষ এবং এর অনুবন্ধী অক্ষ হিসাবে যদি আর অক্ষ এবং অনুবন্ধী অক্ষ আমরা পরস্পর পরিবর্তন করে দিই অর্থাৎ আর অক্ষ এখন ওয়াই অক্ষকে আমরা বলছি আর অক্ষ এবং এক্স অক্ষকে আমরা যদি বলি অনুবন্ধী অক্ষ তাহলে কিন্তু এই অধিবৃত্তের চেহারাও পরিবর্তন হয়ে যাবে কীরকম তখন অধিবৃত্তটি অনেকটা এরকম করে অবস্থান করবে খেয়াল করে দেখো আগে ছিল পাশাপাশি এখন কিন্তু উপরে নিচে হয়ে গেছে অর্থাৎ এ দুটি আমাদের ধরে নিচ্ছে দুটি হচ্ছে আমাদের সেই অসীম তট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অসীম তটের যেখানে আগে অধিবৃত্ত ছিল আর ও অনুবন্ধী অক্ষ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় এখন অধিবৃত্ত দুটি ভিন্নভাবে অবস্থান করছে এবং এখানেও আমাদের সেই শর্ত বজায় থাকবে যে অধিবৃত্ত এর অংশদ্বয় কখনোই অসীম তটকে স্পর্শ করবে না কেবলমাত্র যখন এই অসীমই চলে যাবে এই অসীম দৈর্ঘ্য পরে সেই তখনই কেবলমাত্র অসীম তট এবং এই অধিবৃত্তের কোনো অংশ স্পর্শ করতে পারে এর আগ পর্যন্ত করে না বা আমরা সাধারণত সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বলে থাকি যে অসীমে গিয়ে এরা পরস্পর স্পর্শ করে বা পরস্পর মিলে যায় তো এই অধিবৃত্তের আর ও অনুবন্ধী অক্ষের এই ধারণাটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সে অধিবৃত্তের আর ও অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য কিন্তু আমাদের বিভিন্ন গান্তিক সমস্যা নির্ণয় করতে বলা হয়ে থাকে যদি আমরা এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার আকারের অধিবৃত্ত নিয়ে কথা বলি তখন আমরা বলবো যে আর অক্ষ যেহেতু এক্স অক্ষ বরাবর এই দৈর্ঘ্যটিকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি সুতরাং এই বরাবর দৈর্ঘ্য আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি এবং এই বরাবর দৈর্ঘ্য আমরা উপরে নিচে বরাবর দৈর্ঘ্য আমরা বা ওয়াই অক্ষ বরাবর দৈর্ঘ্য আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করি সুতরাং ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আর অক্ষের দৈর্ঘ্য আর অক্ষের দৈর্ঘ্য আমরা পাবো টোয়াইস এ এবং একই সেভাবে আমরা লিখতে পারি অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য বা কনজুগেট অ্যাক্সেসের দৈর্ঘ্য অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য আমরা লিখব টু বি কারণ কি কারণ হচ্ছে এই যে কেন্দ্র এই কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটি হচ্ছে আমরা বলি মাইনাস এ এবং এই কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে এ অর্থাৎ মাইনাস এ থেকে এ টোটাল দূরত্ব কত এ যোগ এ বা টোয়াইস এ এটাই হচ্ছে আমাদের সেই আর অক্ষের দৈর্ঘ্য প্রকাশ করছে এবং একইভাবে আমরা এই যে উচ্চতা পাবো সেই সেখান থেকে আমরা এইখান থেকে এবং এখান থেকে আমরা অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য বি জেনে যাব আমরা যখন এই যে আয়তক্ষেত্রটি দেখছি এই আয়তক্ষেত্র থেকে আমরা যখন একটি অধিবৃত্ত আঁকি আমাদের অধিবৃত্ত অঙ্কনে নিয়ম অনুসারে যেটা তোমরা শিখবে তোমাদের ব্যবহারিকে সেই ব্যবহারিকের সময় এই যে দৈর্ঘ্যটি আয়তক্ষেত্রের জন্য যে এই আমরা এই অনুলম্ব যে কি বলবো উল্লম্ব যে দৈর্ঘ্যের কথা বিবেচনা করি সেটি হচ্ছে আমাদের টোয়াইস বি এর সমান এবং এই পুরোটি হচ্ছে আমাদের টোয়াইস এ এর সমান সুতরাং আর অক্ষের দৈর্ঘ্য টোয়াইস এ এবং অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য এ ক্ষেত্রে টোয়াইস বি যদি আমাদের অধিবৃত্তের চেহারা একটু পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আরও অনুবন্ধী অক্ষদয় পরস্পর এক্সচেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ এক্স হয়ে যাবে এখন অনুবন্ধী অক্ষ এবং ওয়াই হয়ে যায় যদি আর অক্ষ তখন কি হবে অর্থাৎ তখন আমাদের যে এই যে অধিবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ সেটার চেহারাও কিন্তু 
একটুখানি পরিবর্তন হয়ে যাবে তখন হয়ে যাবে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান তো এক্ষেত্রে আর অক্ষের দৈর্ঘ্য আর অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য কীরকম হবে হ্যাঁ তোমরা অনেকে হয়তো বুঝে গেছো আমরা যেহেতু এক্স অক্ষ বড় বড় বা এক্স অক্ষের সমান্তরালের দৈর্ঘ্যগুলোকে এ দ্বারা প্রকাশ করছি সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি যে আর অক্ষের দৈর্ঘ্য समान्तर दैर्घ्यारकाश कर যা তোমাদের জন্য বুঝতে পারা বা এটা তোমাদের জন্য ট্র্যাক করা অনেক সহজ হয়ে যাবে সুতরাং এভাবে করে আমরা অধিবৃত্তের আর ও অনুমোদী অক্ষের দৈর্ঘ্য অধিবৃত্তের যে প্রমিত সমীকরণ তা থেকে খুব সহজেই নির্ণয় করে নির্ণয় করে ফেলতে পারব এবং আমরা এই অধিবৃত্তর অনুবন্ধী অক্ষ ও আর অক্ষের যে পারস্পরিক অবস্থান সেখান থেকে অধিবৃত্তের চেহারাটাও অনেকটা ধারণা করে নিতে পারব